गाइस आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम नीट बायोलॉजी सिलेबस यूनिट नंबर फोर प्लांट फिजियोलॉजी और राइट आप जानते हैं इस यूनिट में टोटल पांच चैप्टर्स इंक्लूड हैं नंबर वन ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स नंबर टू मिनरल न्यूट्रिशन नंबर थ्री फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स नंबर फोर रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स एंड नंबर फाइव प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर फ्रॉम दिस यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर से हमको समझ आने वाला है कि प्लांट में इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन कैसे फुलफिल होता है हाउ प्लांट्स फुलफिल देयर इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर तो जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन इस टाइटल को सबसे पहले हमको तो समझना है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल आखिर इस चैप्टर को हम इस यूनिट में क्यों पढ़ रहे हैं तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले मैं बेसिक्स की तरफ ले जाता हूँ आपको मिनरल न्यूट्रिशन ये जो टाइटल है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूट्रिशन इस बात का मतलब क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेसिक सा टर्म है आपने कई बार सुना होगा आपकी जिंदगी में कि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर ग्रो एंड डेवलप करने के लिए है ना तो वही है बेसिक सा प्रोसेस है वो हमको समझना है यहाँ पे थोड़ा सा तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन सो बेसिकली वॉट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है क्या सो इट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ अ प्रोसेस द सम टोटल ऑफ अ प्रोसेस वेर अ लिविंग ऑर्गेनिजम जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम रिसीव एंड यूटिलाइज रॉ मटेरियल द सम टोटल ऑफ अ प्रोसेस वेर अ लिविंग ऑर्गेनिजम रिसीव एंड यूटिलाइज रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग इट्स बॉडी स्ट्रक्चर ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी स्ट्रक्चर बिल्ड कर सके एंड मेंटेनिंग इट्स फंक्शंस ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर सके ताकि वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर बिल्ड कर सके और उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन कर सके ऐसी सम टोटल ऑफ द प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन बेसिक सा मीनिंग है बहुत सिंपल है हमने बोला द सम टोटल ऑफ अ प्रोसेस वेर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कोई भी हो सकता है हो सकते हैं प्लांट्स हो सकते हैं एनिमल्स बेसिकली हमारा चैप्टर बात हो रहा है प्लांट्स के बारे में तो हम अज्यूम करते हैं प्लांट्स के बारे में वेर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव करेगा और उसका इस्तेमाल करेगा यूटिलाइज करना मतलब यूज करना इस्तेमाल करना किसी रॉ मटेरियल का वो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए और उसके फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए तो ऐसी सम टोटल ऑफ द प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन और राइट तो ये तो हमारा कंसेप्ट था न्यूट्रिशन अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन ये जो कंसेप्ट है बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है विथ न्यूट्रिय न्यूट्रिय बहुत सिंपल सी बात है न्यूट्रिशन फुलफिल हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिय न्यूट्रिएंट्स के बिना न्यूट्रिशन फुलफिल हो ही नहीं सकता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है ना आप समझ गए होंगे तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स का मतलब हम समझते हैं बहुत सिंपल है ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है फूड में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट इन द फूड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रॉ मटीरियल जो एक्ट करता है एज अ रॉ मटेरियल न्यूट्रिय का मतलब समझ रहे हैं हम लोग ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो पाया जाएगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फूड में जो एक्ट करेगा एज अ रॉ मटेरियल ताकि ये रॉ मटेरियल उसको रिक्वायर्ड होगा फॉर बिल्डिंग इट्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग इट्स फंक्शन इसी प्रोसेस को अगर हम बात करें तो बोलते हैं न्यूट्रिय सो वॉट आर न्यूट्रिय न्यूट्रिय आर केमिकल सब्सटेंसेस एनी केमिकल सब्सटेंस इट कैन बी That is found in the food of living organisms. That chemical substance it is going to act as a raw material. ये raw material के तौर पे act होगा, जो required होगा उस organism के body के 
के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए और उसके बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट तो आई होप ये दो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन नाउ लेट अस गो टू द चैप्टर अब हम समझ चुके हैं कंसेप्ट्स न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स का मतलब के बेसिक से मतलब मैंने बता दिए अब हम फोकस करेंगे हमारे टाइटल के ऊपर मिनरल न्यूट्रिशन तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर तो जैसे कि हमने कहा था आपसे कि हम लोग इस चैप्टर में फोकस कर रहे हैं ऑन प्लांट्स इन ऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन वी आर फोकसिंग ऑन इन ऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स तो मैं आपको एक पॉइंट रिकॉर्ड कराता हूं बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है आप खुद जानते हैं वो बेसिक सी बात कि प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक दैट इज दे आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग द फूड मटीरियल बाय देमसेल्स वो अपना फूड खुद से खुद प्रिपेयर कर सकते हैं आप जानते हैं बट अगर बात करें हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां पर वो ऑर्गेनिक मैटर को करते हैं सिंथेसाइज जो उनके लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी होता है बट वो तो उनकी नीड फुलफिल हो जाती है फूड की ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट तो उनकी हो गई फुलफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट यहां पर हम फोकस करेंगे कि इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का क्या ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का तो प्लांट्स ने निकाल लिया हल वो है फोटोसिंथेसिस करके फूड को सिंथेसाइज करना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और अपना लाइफ कंटिन्यू करना बट हम यहां पर फोकस करेंगे कि प्लांट को अपना लाइफ कंटिन्यू करने के लिए दैट इज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक न्यूट्रिय की नहीं होती बल्कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय की भी जरूरत पड़ती है तो वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय वो फुलफिल करेंगे अपने बाय अपटेकिंग द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का सोर्स जो है वो होता है मेनली सॉइल तो यहां से हमने रिकॉर्ड किया प्लांट का न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स इट इज ऑफ टू टाइप्स इट इज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक की रिक्वायरमेंट तो हो गई बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो उन्होंने फूड प्रिपेयर किया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ये उस तरह से वो लाइफ कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो है उसका जो सोर्स है वो होता है मेनली सॉइल तो प्लांट्स अपना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं फ्रॉम द सॉइल तो मुझे बताना है आपको सॉइल जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स सॉइल रहने वाला है सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्लांट अपटेक करेंगे सॉइल से ऑब्वियसली कहां से करेंगे रूट से करेंगे रूट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट्स रूट से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का होगा अपटेक दैट इज एब्सॉर्बेशन एक बार प्लांट बॉडी में ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं तो फिर उनका यूटिलाइजेशन होगा प्लांट बॉडी के द्वारा ताकि वही अपना फंक्शन कर सके और अपना स्ट्रक्चर बना सके तो बस यही है हमारा फोकस फोकस ऑन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन सो इनऑर्गेनिक का सोर्स सॉइल है सॉइल से प्राप्त होंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर गोइंग टू एक्ट एज न्यूट्रिय वंस दे एंटर द प्लांट बॉडी दीज न्यूट्रिय आर गोइंग टू बी यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ये सब कुछ है बेसिक सा तो अब इंट्रोडक्शन तो आप समझ गए हमारा फोकस है प्लांट का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पढ़ना समझना वी हैव टू फोकस ऑन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स एंड मेनली इट इज गोइंग टू बी द यूज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स तो ये है हमारा फोकस सो नाउ लेट अस स्टार्ट अब हम आगे बढ़ सकते हैं चैप्टर की शुरुआत अभी हम कर सकते हैं क्लियर होना जरूरी सबका वन कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर देखिए क्योंकि मैंने बता दिया मिनरल न्यूट्रिशन है हमारा चैप्टर का नाम तो हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं नेचुरली इन द सॉइल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो नेचुरली पाए जाते हैं सॉइल के अंदर ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एक्ट करेंगे एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर गोइंग टू एक्ट एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वंस दे एंटर द प्लांट बॉडी सिंस प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको पहले बता दिया न्यूट्रिय किसको कहना है न्यूट्रिएंट ऐसी चीज को कहना है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्ट करता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग इट्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग इट्स फंक्शंस 
तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो नेचुरली पाए जाते हैं सॉइल के अंदर एक बार ये प्लांट बॉडी के अंदर अपटेक हो जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये साधारण से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो नेचुरली पाए जाते हैं प्लांट बॉडी में अंदर आने के बाद ये एक्ट करने लगते हैं एज न्यूट्रिएंट्स मतलब सिंपल सी बात है न्यूट्रिएंट्स एक्ट करते हैं मतलब क्या इनका रोल प्ले होगा प्लांट बॉडी के अंदर ताकि प्लांट बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर सके फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इट्स फंक्शंस तो बस तो ये सब बेसिक समझते हुए अभी हम टेक्निक के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर का सबसे पहला मकसद है आपको ये बताना ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कि हम स्टडी कर सकते हैं मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स देखिए ये जो मिनरल मिनरल बार बार कह रहे हैं हम लोग इस बात का मतलब यही है कि ये सब जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है इन सब का सोर्स सॉइल है सॉइल इज द सोर्स ऑफ ऑल दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड क्यों बार बार मिनरल कह रहे हैं इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि बिकॉज सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स रॉक्स का होता है वेदरिंग प्रोसेस वेदरिंग प्रोसेस की वजह से मिनरल्स एड हो जाते हैं सॉइल के अंदर इस वजह से इसको बोलते हैं मिनरल तो अभी हमको सबसे पहले समझना है टर्म में मेथड्स ऑफ मिनरल रिक्वायरमेंट्स इन प्लांट बॉडी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक हाइड्रोपोनिक्स फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स इन plants and the technique in our syllabus that we have to study it is hydroponics this is the technique which we have to understand to understand the methods jisse ki hum study kar sakte hain kaun kaun se minerals ki requirement hoti hai plants to ye technique ka naam hai hydroponics hydroponics ek bahut hi simple si technique hai aur usko samajhna so it is basically a solution culture technique it is a kind of solution culture technique it is a kind of technique where plants are going to be grown in a nutrient solution and there is no use of soil plants ko grow karne ke liye is technique mein soil ka istemal nahi hoga to fir kiska istemal hoga agar kisi ka istemal hona hai to solution ka wo hai nutrient solution so plants are going to be grown in a suitable nutrient सोल्यूशन प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा प्लांट्स आर ग्रो इन सुटेबल न्यूट्रिय सोल्यूशन विदाउट यूज ऑफ सॉइल हम लोग सॉइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो न्यूट्रिय सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे सो so, इसीलिए हाइड्रोपोनिक्स को अक्सर कहा जाता है सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स सो हाइड्रोपोनिक्स इज ऑफन नोन एज सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स ऑब्वियस बात है ऐसा क्यों बोलते होंगे बहुत क्लियर हो गया सॉइल लेस मतलब यहां पर सॉइल का इस्तेमाल नहीं होगा सॉइल इज नॉट गोइंग टू बी यूज वॉट इज गोइंग टू बी यूज दे न्यूट्रिय सोल्यूशन इज गोइंग टू बी यूज सो द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिय सोल्यूशन इन अ डिफाइंड न्यूट्रिय सोल्यूशन सुटेबल न्यूट्रिय सोल्यूशन विदाउट यूटिलाइजिंग द सॉइल इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स ये बेसिक सा मीनिंग है हाइड्रोपोनिक्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सवाल आ सकता है टेक्निक का नाम क्या है जहां पे सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है बट सॉइल का इस्तेमाल नहीं होता फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स वो टेक्निक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स तो चलिए कुछ हिस्टोरिकल बातें करते हैं हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इस टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट किया गया इन द ईयर एटीन ये थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नोट करना जरूरी है एटीन में सबसे पहली बार इस टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉटनिस्ट जूलियस वॉन सैक्स ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन हु है डेमोन्स्ट्रेटेड दिस हाइड्रोपोनिक्स एटीएस जूलियस वॉन सैक्स फर्स्ट पर्सन हु है डेमोन्स्ट्रेटेड दिस टेक्निक ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट इन्होंने क्या किया बहुत ही अमेजिंग सी बात है काफी हैरानी हो सकती है आपको For the first time he demonstrated, मतलब उन्होंने क्या किया प्लांट्स को ग्रो किया टिल कंप्लीट मैच्योरिटी कंप्लीट मैच्योरिटी तक प्लांट्स को ग्रो किया एक न्यूट्रिय सोल्यूशन में ध्यान रखना विदाउट यूजिंग द सॉइल बिना सॉइल का इस्तेमाल करें न्यूट्रिय सोल्यूशन में इन्होंने प्लांट्स को ग्रो किया टिल मैच्योरिटी तो ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना अब हम बात करते हैं हमारा फोकस है इस टेक्निक में 
हाउ टू प्रिपेयर दिस न्यूट्रिय सोल्यूशन वेरी सिंपल इट इज थोड़ा सा हमको समझना है कि न्यूट्रिय सोल्यूशन प्रिपेयर होता कैसे हाउ अ न्यूट्रिय सोल्यूशन इज गोइंग टू बी प्रिपेयर दैट इज वॉट वी हैव टू फोकस सो सो अभी तक हमें जो डिस्कस किया है हाइड्रोपोनिक्स में अगर कुछ इस्तेमाल होना है तो वो है वेल डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन वेल डिफाइंड न्यूट्रिय सोल्यूशन सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेक्निक इस न्यूट्रिय सोल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करते हैं बहुत सिंपल है हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पे प्यूरिफाइड वाटर सो प्यूरिफाइड वाटर इज टू बी टेकन एंड अलोंग विद इट हमको मिक्स करने हैं मिनरल सॉल्ट्स केमिकली प्योर मिनरल सॉल्ट्स वी हैव टू यूज केमिकली प्योर मिनरल सॉल्ट्स प्यूरिफाइड वाटर अलोंग विद केमिकली प्योर मिनरल सॉल्ट्स इन दोनों का इस्तेमाल करें करके हम लोग प्रिपेयर करेंगे एक न्यूट्रिय सोल्यूशन दिस न्यूट्रिय सोल्यूशन कैन बी फर्दर इम्प्रोवाइज इस न्यूट्रिय सोल्यूशन को और बेहतर और बेटर आप कर सकते हैं हाउ देखो मैंने क्या बोला केमिकली प्योर मिनरल सॉल्ट्स को मिक्स करना है प्यूरिफाइड वाटर के अंदर तो इस सोल्यूशन के साथ और कुछ मेथड अप्लाई किया जा सकता है जैसे कि अगर बात करें आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं स्पेसिफिक मिनरल सॉल्ट जिसका नेचर होगा इनऑर्गेन सो You can further improvise this solution by adding or removing a specific mineral salt, which is nature inorganic. Yeah, sir. One more way is, which you have to remember, you can enter or then change the salt. The concentration of a mineral salt. Yeah, sir. You can change the concentration of the mineral salt. तो ऐसे एक तरीकों से आप डिटेक्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स कौन सी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कितने अमाउंट में होती है प्लांट बॉडी को इसका एनालिसिस किया जा सकता है इस टेक्निक से ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखिए ध्यान रखिए मैं चाहता हूं कि आप समझ लें बेसिकली इस टेक्निक के बारे में इस टेक्निक की रिक्वायरमेंट एक ही है वो है प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूट्रिय सोल्यूशन का प्रिपेरेशन ये न्यूट्रिय सोल्यूशन का प्रिपेरेशन कैसे होगा प्योरिफाइड वॉटर प्लस केमिकली प्योर मिनरल सॉल्ट इनका कॉन्सेंट्रेशन आपको बनाना है सेट करना है और उसको आपको यूज करना है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आप दो तरह के टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप ऐड कर सकते हैं या तो फिर आप रिमूव कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक मिनरल सॉल्ट को एक और तरीका है उसका कॉन्सेंट्रेशन बदलना मतलब हो सकता है पहले आपने किसी मिनरल सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिया होगा तो इस बार आप क्या कर सकते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हैं ताकि आप उसका इफेक्ट देख सकें प्लांट बॉडी के ऊपर मतलब प्लांट की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस पर्टिकुलर मिनरल सॉल्ट के लिए तो ये आप डिटेक्ट कर सकते हैं तो ये सिंपल सा टेक्निक है बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें आपको ध्यान रखना है न्यूट्रिय सोल्यूशन का इस्तेमाल और इस तरह से सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है थोड़ा सा बेसिकली सेटअप देखते हैं क्योंकि वहां से एग्जामिनेशन में आ सकते हैं क्वेश्चन एक सिंपल सा डायग्राम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में तो वो डायग्राम से कई बार सवाल आ जाते हैं मैं आपको बस जस्ट बता देता हूं कि सवाल किस तरह के आते हैं और क्या सवाल आ सकते हैं तो सपोज वी हैव कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास ये न्यूट्रिय सोल्यूशन है दिस इज अवर न्यूट्रिय सोल्यूशन हमारे पास यहां पर एक फनल है जिससे कि हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं थ्रू दिस फनल We are going to introduce water and mineral salts. Protection के लिए यहाँ पे cotton का इस्तेमाल किया जाता है ताकि protected रहे इसीलिए ध्यान पूर्वक बात के लिए water and mineral salts को add करने के लिए यहाँ पे funnel है। ये है हमारा plant. This is our plant. जिसको protect किया है cotton से। इस तरह से plant grow करेगा। और जो third important component यहाँ पे दिखा रहा हुआ है। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कॉटन कॉटन का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे ताकि वो स्टेबल रहे इसीलिए कॉटन का इस्तेमाल किया गया है ध्यान रखना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं डायग्राम किया जा सकता है आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे इसका फंक्शन क्या है तो मैंने आपको बता दिया फॉर एडिंग द वॉटर एंड मिनरल सॉल्ट 
मैंने आपको बता दिया दो तरह से या तो आप ऐड कर सकते हैं या तो रिमूव कर सकते हैं या तो फिर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं यह है हमारा प्लांट ये इसके रूट से नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं ये शूट सिस्टम ऊपर की तरफ और ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसको कहते हैं एरेटिंग ट्यूब दिस इज नोन एज एरेटिंग ट्यूब इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक में एरेटिंग ट्यूब का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एरेटिंग ट्यूब का मकसद है एयर सप्लाई करना किसके लिए रूट्स के लिए क्योंकि पता लगता है कि रूट्स को ग्रो करने के लिए रूट्स को ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एयर की सिंपल भाषा में बात करें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एरेटिंग ट्यूब्स हम क्या करेंगे ना एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे दिस इज लाइक जस्ट अ पंप बहुत सिंपल सा है लेकिन उतना उतना बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स पंप नहीं है छोटा सा ट्यूब है इससे हमको एयर इंट्रोड्यूस करनी है अंदर ताकि रूट्स ग्रो कर सके रूट्स प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके और आप जानते हैं रूट्स को ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एयर की बेसिकली जब प्लांट नेचुरली ग्रो करता है तो उसको मिलते हैं वो सॉइल से क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं जहां से उसको ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे तो सॉइल है नहीं यहाँ पे तो सोल्यूशन है तो ये जो एयर हम प्रोवाइड करेंगे ये उसको प्राप्त होगा इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर आपने ये प्रॉपरली उसको अवेलेबल नहीं कराया तो माफ कर दीजिएगा आपके रूट ग्रो नहीं हो सकते अगर आप चाहते हैं कि आपके रूट प्रॉपरली ग्रो हो तो एरेटिंग ट्यूब का इस्तेमाल होना जरूरी है तो ये सवाल पूछा जा सकता है किताब के अंदर पूछा भी गया है कि वाई डू यू थिंक इज दिस एरेटिंग ट्यूब इज नेसेसरी इट इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिम ग्रोथ ऑफ रूट इस शब्द का मतलब समझना जरूरी है वॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिम ऑप्टिम का मतलब होता है मोस्ट फेवरेबल अगर आप चाहते हैं कि आपके रूट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो ऑप्टिम अमाउंट में हो ऑप्टिम लेवल में हो मोस्ट फेवरेबल हो तो एरेटिंग ट्यूब का जरूरी है यूज करना ये अवेलेबल कराता है दैट इज ऑक्सीजन टू द रूट्स तो ये आपको बताना है एरेटिंग ट्यूब एरेशन के लिए फनल वाटर एंड मिनरल सोर्स सिंपल सा सेटअप है हाइड्रोपोनिक्स का तो ये टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स अब टेक्निक को समझने के बाद अब हमको समझना है वॉटर द एडवांटेजेस इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या है बहुत सिंपल है एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं स्टेटमेंट्स की फॉर्म में एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स सबसे पहले इस टेक्निक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसेंशियल मिनरल्स कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो प्लांट बॉडी को ग्रो डेवलप करने के लिए एसेंशियल होते हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वी कैन आइडेंटिफाई द एसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर फॉर प्लांट बॉडी ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है सिग्निफिकेंस है वी कैन आइडेंटिफाई द एसेंशियल मिनरल्स required for the plant body's normal growth and development. इसके अलावा क्योंकि आपने कई changes, कई सारे changes किए solution के अंदर कई सारे आपने addition किया remove किया तो इससे आपको identify हो सकता है deficiency symptoms. You can identify the deficiency symptoms that develop in plants. What is the meaning of this? Deficiency symptoms का मतलब simply होता है लक्षण वो लक्षण जो आपको प्लांट बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे कैसे दिखाई देंगे क्योंकि आपने पहले ही कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किया है कभी कम किया है तो इसको इससे आपको एनालाइज होता है डेफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट्स सो दिस टेक्निक कैन आइडेंटिफाई विच मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट विच आर एसेंशियल विच आर नॉट एसेंशियल किन को देना है बिल्कुल देना जरूरी है यह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेफिशियंसी सिम्टम्स That develop in plant body. इसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस हैं। ये दो काफी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखने एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट्स के तौर पे सवाल आते हैं तो दो इंपॉर्टेंट है एक तो एस एच को आइडेंटिफाई करना और डेफिशियंसी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना तो ये आप कर सकते हैं आइडेंटिफाई इस टेक्निक से कुछ और इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ सकते हैं पूछते हैं कि क्या ऐसे टेक्निक्स है कमर्शियल वेजिटेबल प्लांट्स का हम ग्रोथ करा सकते हैं क्या बिल्कुल करा सकते हैं इस टेक्निक को यूज करके कमर्शियल क्रॉप प्लांट्स जो कि बेसिकली वेजिटेबल्स होते हैं तो उनकी भी ग्रोथ कराई जा सकती है जैसे कि अगर हम बात करें टोमेटो सीडलेस कुकुम्बर इसके अलावा स्पिनेच लेट्यूस ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल प्लांट्स हैं जिनको कमर्शियली प्रोड्यूस किया गया है जिनको कमर्शियली प्रोड्यूस किया गया है बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स ध्यान रखना एग्जाम वाला क्वेश्चन है टोमेटो सीडलेस कोकुम्बर स्पिनेच लेट्यूस दीज आर द फोर प्लांट्स व्हिच हैव बीन कमर्शियली ग्रोन बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स 
कुछ और बेसिक से एडवांटेजेस है जैसे कि क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस टेक्निक में किसी भी तरह का सॉइल का इस्तेमाल नहीं होता तो इसीलिए इस टेक्निक को आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन टेरेसेस और बालकनी आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी सॉइल की देन कुछ और एडवांटेजेस है इसके जैसे कि अगर हम बात करें अपने पहले ही बोला इस टेक्निक में सॉइल की रिक्वायरमेंट है नहीं तो इस टेक्निक को प्रिपेयर इसको फॉलो करने के लिए ऐसी ऐसी सॉइल कंडीशन के अंदर उसको फॉलो कर सकते हैं जहां पर अगर आपकी सॉइल ड्राई है अगर फर्टाइल नहीं है इनफर्टाइल सॉइल है ठीक तरह से फेवरेबल नहीं है प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए तो आप इस टेक्निक को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो तो ये कुछ बेसिक से एडवांटेजेस है इस टेक्निक के हाइड्रोपोनिक्स की ये तीन इंपॉर्टेंट है काफी बट एक ही इसका डिसएडवांटेज है जो आपको नॉलेज के लिए पता होना जरूरी है द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप दिस एक्सपेरिमेंट इट इज वेरी हाई तो इसको सेटअप करना ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है बस इतना एक ही डिसएडवांटेज है इसका तो हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि इस टेक्निक के बारे में बात करें तो बहुत चीप है चीप नहीं है बल्कि बहुत कॉस्टली है तो ये आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए तो ये सब हमने स्टडी कर लिया हमारा एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया इस चैप्टर से वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में समझ सकते हैं तो वो टेक्निक का नाम था हाइड्रोपोनिक्स तो ये टेक्निक तो हो गई क्लियर जो बहुत ही सिंपल थी अब एक जनरल फैक्ट के ऊपर जाते हैं जनरल सी बात को समझते हैं वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट उसको समझते हैं हम लोग चलिए बात करते हैं सिंपल से बातों पे फोकस करते हैं जैसे कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था हमारा फोकस इस चैप्टर में है इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन मतलब हमारा फोकस है इस चैप्टर में स्टडी करना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कैसे फुलफिल होता है प्लांट्स का है ना और मैंने पहले ही बता दिया था आपको मेनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स का वो फुलफिल होने वाला है फ्रॉम द सॉइल प्लांट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड इट इज गोइंग टू बी ऑप्टेन फ्रॉम द सॉइल तो बेसिक सी बात है सॉइल इज द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स सो प्लांट्स जो है वो ऑप्टेन करते हैं अपने मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल प्लांट्स अपटेक द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स यहां पर काम आएंगे प्लांट के वो होंगे रूट्स रूट सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अभी तक हमारे पास डेटा किताब में दिया है मोर देन सिक्सटी एलिमेंट्स जिनका नेचर इनऑर्गेनिक आर फाउंड इन प्लांट बॉडी लगभग अगर बात करें मोर देन सिक्सटी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट बॉडी ऑफ द वन हंड्रेड एंड फाइव डिस्कवर्ड सोफा मतलब अगर हम बात करें अभी तक एक सौ पांच लगभग एक सौ पांच एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं जो सॉइल से प्राप्त होते हैं उनमें से 60 से ज्यादा लगभग प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अब हमारा फोकस यहां पर क्या है मतलब अगर हम एक एवरेज पे समझ सके यहां पे हमने बोला है किताब में बोला है मोर देन 60 इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स तो आप समझ सकते हैं इसमें से 30 टू तो 40 आराम से किसी भी प्लांट में पाए जा सकते हैं जनरली अब हमको समझना क्या है कि ये तीस से चालीस जो ऑन एन एवरेज पाए जाते हैं प्लांट बॉडी के अंदर क्या है वाकई में सारे के सारे जरूरी है फॉर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या इन सब का रोल होता है प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म में या सब का नहीं होता कुछ का ही होता है तो ये हमको बेसिकली समझना है इस चैप्टर में समझ रहे हैं ना मैंने क्या बोला मोर देन सिक्सटी इन ऑर्गेनिक एलिमेंट आर फाउंड इन प्लांट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइव डिस्कवर्ड सोफा सोफा एक सौ पांच अभी तक लगभग डिस्कवर हुए हैं उसमें से साठ से ज्यादा पाए जाते हैं और एवरेज मानते हैं तीस से चालीस हमको पता लगाना है कि तीस से चालीस जो हम बात कर रहे हैं क्या ये सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट न्यूट्रिशन या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखा गया कुछ बॉडीज कुछ प्लांट बॉडीज के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि सेलेनियम गोल्ड ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं सेलेनियम एंड गोल्ड इसके अलावा दुनिया में ऐसे भी कुछ प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं नियर न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है ऑब्वियसली हो गई ना प्लांट्स वहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग जहां पर होती है वहां पर सॉइल होती है सॉइल में ग्रो करेंगे प्लांट्स तो पता लगता है उन प्लांट बॉडीज के अंदर एक खतरनाक सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी पाया जाता है वो होता है स्ट्रॉन्टियम सच एलिमेंट सच एलिमेंट दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर इट इज ऑल्सो फाउंड इन द प्लांट बॉडीज 
तो ये हम समझते हैं ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्टियम सेलिनियम गोल्ड आखिर ये प्लांट बॉडी के अंदर कर क्या रहे हैं वॉट आर दे गोइंग इन द प्लांट बॉडी देखो सिंपल सी बात है मैं आपको बताता हूँ लॉजिक आखिर ये प्लांट बॉडी में आए कैसे और क्यों आए बेसिकली अगर हम बात करें सबका सोर्स क्या है सॉइल और अब टेक किसके द्वारा होता है रूट्स के द्वारा रूट्स को तो आंखें है नहीं कि वो चेक करेगा किसको अंदर लेना है किसको नहीं अंदर लेना है तो रूट्स के माध्यम से ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं अब टेक प्लांट बॉडी के अंदर इसीलिए नेचुरल से बात है प्लांट बॉडी के अंदर पाए जा सकते हैं बस इसका जवाब सिंपल सा है प्लांट बॉडी के अंदर ये कहा से आए सॉइल से आए क्योंकि ये प्लांट्स जहां पर ग्रो कर रहे हैं जिस तरह के सॉइल में ग्रो कर रहे हैं उस तरह के सॉइल में ये नेचुरली पाए जाते हैं इसीलिए प्लांट बॉडी में आ गई है ठीक है ये बेसिक सी बात है इनका अगर हम बात करें सोर्स क्या है सॉइल है प्लांट्स उस सॉइल में रहते हैं इसीलिए उस सॉइल से इसका अपटेक हो गया इसलिए प्लांट बॉडी में पाए गए ठीक है अभी एक और इंपॉर्टेंट बात है अभी हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्निक्स डेवलप हो गई है अभी की अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सो देर हैव बीन टेक्निक्स देर हैव टेक्निक्स विच डिटेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट बॉडी अप टू दिस मच कॉन्सेंट्रेशन टेन टू द पावर माइनस एट ग्राम पर एम इतना कम कॉन्सेंट्रेशन में अगर कोई मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट है प्लांट बॉडी के अंदर तो देर आर टेक्निक्स जिससे हम पता कर सकते हैं इतने कम कॉन्सेंट्रेशन में भी तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना There have been techniques which have been developed, which can detect the concentration of mineral elements found in plant body up to 10 to the power minus 8 gram per milliliter. Okay. Then, सवाल का जवाब मिल गया. Basic से बातें clear हो गई. अब हमको समझना क्या है? Now we have to understand. हमने बोला इतने सारे elements plant body के अंदर पाए जाते हैं. On average 30 to 40. क्या सारे के सारे जरूरी हैं plants के लिए? क्या सारे के सारे elements का role होता है? ग्रोथ डेवलपमेंट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स आखिर ये पता कैसे चले तो इसीलिए ये पता करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी इस क्राइटेरिया से हमको पता लगेगा कि जो जो क्राइटेरिया के मुताबिक जो एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वही एलिमेंट्स को कंसिडर किया जा सकता है एसेंशियल अगर कोई एलिमेंट ऐसे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता मतलब वो उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं आता तो उसको हम एसेंशियल नहीं मान सकते तो हमको अभी समझना है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बेसिकली समझ रहे हैं हमको क्या समझना है कि इतने जो एवरेज में पाए जाते हैं इसमें से कौन कौन से होते हैं जो एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से होते हैं जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं मैं आपको बताता हूँ सिंपली किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट कैसे माना जाए हाउ टू कंसिडर एन एलिमेंट एज एसेंशियल एलिमेंट सच एन एलिमेंट इट इज गोइंग टू एंटर द प्लांट बॉडी इट इज गोइंग टू एक्ट एज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो बेसिकली बताता हूं एक एसेंशियल एलिमेंट को एसेंशियल तब माना जाता है अगर वो प्लांट बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल अगर वो अदा कर रहा है अगर वो प्ले कर रहा है फिजियोलॉजिकल हो सकता है स्ट्रक्चरल हो सकता है फंक्शनल हो सकता है उसके बिना अगर प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता तो समझ लेना वो एलिमेंट ऐसा वैसा नहीं वो एसेंशियल है तो ये तो बेसिक सा क्राइटेरिया है उसका रोल प्लांट बॉडी में होना चाहिए या तो स्ट्रक्चरल या तो फंक्शनल या तो फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनिंग में उसका कोई ना कोई होना चाहिए ऐसा कोई जिसका कभी एबसेंस हो जाए तो प्लांट बॉडी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसको माना जाता है एसेंशियल ऑल राइट तो ये तो मैंने सिंपली बताया आपको कि किसको बेसिकली एसेंशियल माने अब हम समझते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिस क्राइटेरिया विल डिटर विल हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग वेदर व्हिच एलिमेंट्स आर टू बी कंसीडर्ड एसेंशियल एंड व्हिच टू बी कंसीडर्ड एज नॉन एसेंशियल सो लेट अस मूव ऑन टू क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी चलिए स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी सबसे पहले तो जो ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज गिवन बाय टू इंपॉर्टेंट पर्सन आर्नन एंड स्टाउट दीज वेर द टू इंपॉर्टेंट पर्सन गिवन द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी तो कुछ पॉइंट्स है बेसिकली वो पॉइंट्स अगर कोई एलिमेंट्स फॉलो करते हैं तो हम उनको मानते हैं कि वो एसेंशियल है अगर वो फॉलो नहीं करते तो हम उनको मानते हैं नॉन एसेंशियल तो एक एक करके समझते हैं बहुत सिंपल है सबसे पहले 
एन एलिमेंट इज सेट टू बी एसेंशियल किसी एलिमेंट को एसेंशियल माना जाएगा अगर उसका रोल है प्लांट बॉडी में फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एन एलिमेंट इज कंसिडर टू बी एसेंशियल इफ इट हैज रोल इन प्लांट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन द एबसेंस ऑफ सच एन एलिमेंट प्लांट मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर उस एलिमेंट का एबसेंस हो जाए तो तो या फिर प्लांट्स सीड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो इस तरह से उस एलिमेंट के बारे में अगर ऐसी प्रॉपर्टीज देखी जाती है तो वाकई में उसको माना जाएगा कि वो एसेंशियल है तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है कि एन एलिमेंट इज सेट टू बी एसेंशियल वेन द रोल ऑफ दैट एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन द एबसेंस ऑफ सच एन एलिमेंट Plant may not be able to complete its life cycle and may not be able to produce the seeds. Produce the seeds के लिए किताब में लिया गया है term set the seeds. Set the seeds का मतलब वही है produce the seeds. तो ऐसा element अगर कोई है, अगर उसका role इन सब processes में आ रहा है normal growth and reproduction में, अगर उस absence हो जाए, plant अपना life cycle complete नहीं कर पाएगा या फिर seeds production नहीं कर पाएगा. तो ये है पहला criteria. बहुत ही simple था. Next. कोई एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट कब माना जाए जब उसका डायरेक्ट रोल आता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में व्हेन इट हैज डायरेक्ट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स सो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स सेकंड प्रॉपर्टी है ये सेकंड क्राइटेरिया है उसका रोल डायरेक्ट होना चाहिए प्लांट के मेटाबोलिज्म में इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म का मतलब तो जब जानते ही है मेटाबॉलिज्म का मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विद इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी तो जो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस प्लांट बॉडी के अंदर लगातार ऑपरेट होते रहते हैं उसमें डायरेक्ट रोल अगर किसी एलिमेंट का आता है तो उसको मानेंगे एसेंशियल ये दूसरा थर्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक तो मैं इसको नाम देता हूं स्पेसिफिसिटी मतलब वो एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा अगर उसके रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है स्पेसिफिसिटी मतलब अगर सपोज करिए कोई एलिमेंट है एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस तो नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं एज एन एग्जांपल तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से आप किसी दूसरे एलिमेंट से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते तो इसीलिए द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक तो ये मस्ट वाला प्रॉपर्टी है मस्ट बी स्पेसिफिक चौथा इसी से कंसर्न है फोर्थ वन इज कंसर्न विद दिस वन ओनली दैट इज वॉट कि इट शुड नॉट बी रिप्लेस इट शुड नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट शुड नॉट बी बोल या फिर कैन नॉट बी हम लोग थोड़ा सा अप्रोप्रिएट टर्म इस्तेमाल करते हैं कैन नॉट बी ये थोड़ा सही रहेगा उसको किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता उसी को माना जाएगा एसेंशियल देखो संबंधित है या नहीं बिल्कुल है स्पेसिफिसिटी मतलब उसका रोल स्पेसिफिक होना चाहिए और तीसरा चौथा जो क्राइटेरिया है उसी संबंधित है उसको किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता सो इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट एक और आप इस पर जोड़ सकते हैं अगर कभी कोई एलिमेंट अगर उसकी मात्रा कम होने लगती है मतलब इंग्लिश में बोले तो इफ इट इज बिकमिंग डेफिशिएंट डेफिशिएंट का मतलब है कम होना कमतरता कम पड़ना तो पता लगता है कि उसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट बॉडी दिखाती है डिसऑर्डर्स प्लांट बॉडी में आते हैं डिसऑर्डर्स मतलब कई सारे समस्या हो सकती है प्लांट बॉडी को वो समस्याएं दिखाई दे सकती है हमको हमारी आंखों से हम उनको बोल सकते हैं डेफिशियंसी सिम्टम्स डेफिशियंसी लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं उस एलिमेंट की कम होने की वजह से तो वो डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है बाय सप्लाई ओनली दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और किसी को आप उससे रिप्लेस नहीं कर सकते तो वो डेफिशियन सिम्टम्स को हटाया भी जा सकता है तो बस ये सिंपल से चार है बहुत सिंपल है देखिए पहला क्या था उसको माना जाएगा एसेंशियल जिसका प्लांट बॉडी में रोल है फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अगर वो कभी एबसेंट होने लग जाए तो प्लांट बॉडी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा प्लांट बॉडी सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा 
अगर फॉलो करता है ये क्राइटेरिया तो उसको बोलेंगे एसेंशियल दूसरा उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म में तीसरा वो स्पेसिफिक होगा उसको उसका रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ वो ही फुलफिल कर सकता है उसके फंक्शन सिर्फ वही पर्टिकुलर एलिमेंट फुलफिल कर सकता है तो आप उसको मानेंगे एसेंशियल चौथा है इसको कभी किसी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता सो इट शुड नॉट बी के नॉट बी रिप्लेसेबल सो इट के नॉट बी रिप्लेसेबल ऐसा टर्म टेक्स्ट बुक के अंदर इस्तेमाल हो गया है आप समझ जाएंगे इसको हम तोड़ के ऐसा बना दिया इट के नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट अगर कभी डेफिशियंट होने लग जाए तो प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे डेफिशियंसी सिम्टम्स या डिसऑर्डर्स और अगर हमने बोला कि ये डेफिशियंसी सिम्टम्स को मिटाया जा सकता है अगर आप उसको वापस से दोबारा से अवेलेबल कराने लग जाए तो तो ये है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी इस क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को देखते हुए इसको एज अ बेसिस मानते हुए कुछ एलिमेंट्स को माना गया है एज एसेंशियल एलिमेंट्स वी हैव अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स वो एसेंशियल एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज हो चुके हैं जो प्लांट बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है नेसेसरी है तो उसकी एक लिस्ट है अब हमको इस क्राइटेरिया के मुताबिक समझना है कौन कौन से एलिमेंट्स प्लांट बॉडी के लिए होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ध्यान रखना वो लिस्ट हम बना रहे हैं क्या ध्यान में रखते हुए वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं है ना तो लेट एस स्टार्ट दैट लेट एस मूव ऑन टू दैट so based on the criteria of essentiality criteria of essentiality को follow करने वाले हमारे पास essential elements की list है so essential elements मैंने पहले ही बताया था आपको ध्यान रखना essential elements का मतलब क्या है basically ये inorganic elements है these are nothing but what inorganic elements which are going to be obtained from soil mainly तो मेनली ऑप्टेन होने वाले फ्रॉम सॉइल विच आर गोइंग टू बी मेनली ऑप्टेन फ्रॉम द सॉइल ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अगर कभी प्लांट बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो यही एक्ट करने वाले हैं एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दी दे देमसेल्व्स आर गोइंग टू एक्ट एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये एक्ट करेंगे एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो इस बात को समझते हुए एसेंशियल एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज हो चुके हैं और and the 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 on the basis of quantitative requirement, on the basis of quantitative requirement, essential elements को classify किया जाता है दो categories में essential elements are categorized into two categories on the basis of quantitative requirement in plants मतलब जो भी list है हमारे पास उसके हमने दो categories बनाए एक वो न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है उनको हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वी विल कॉल देम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक वो जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी में लेस अमाउंट में होती है तो हम उनको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस बेसिस पे क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट मतलब मतलब क्या है कि उनकी क्वांटिटी क्या वो ज्यादा मात्रा में लगेंगे प्लांट बॉडी में या फिर वो कम मात्रा में लगेंगे प्लांट बॉडी में ये इस बेसिस पे है सिंपल है क्वांटिटेटिव मैक्रो एंड माइक्रो मैक्रो मतलब क्या रिक्वायर्ड इन ह्यूज क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी माइक्रो मतलब क्या रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी कम क्वांटिटीज में जिसके रिक्वायरमेंट है उसको बोलेंगे माइक्रो तो इस बेसिस पे पता लगा देर आर अ टोटल ऑफ 17 एसेंशियल एलिमेंट्स देर आर अ टोटल ऑफ 17 एसेंशियल एलिमेंट्स इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया है दो कैटेगरीज के अंदर मैक्रो माइक्रो मैक्रो मतलब रिक्वायर्ड इन व्हिच क्वांटिटीज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटीज एज अ क्राइटेरिया क्राइटेरिया के तौर पे समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग हम समझते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको बोला जाता है जिनकी रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा में इनकी रिक्वायरमेंट होती है इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ड्राई मैटर ऑफ प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी का जो ड्राई वेट होता है मतलब एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ वाटर 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से अगर वो ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं एज मैक्रो न्यूट्रिय 
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किनको बोले जिनकी रिक्वायरमेंट 10 मिली मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से कम दे आर रिक्वायर्ड इन लेस देन 10 मिली मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स तो इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हमने बोला एसेंशियल एलिमेंट्स की लिस्ट हमारे पास आ गई है ऑलरेडी कितने हैं 17 तो 17 है टोटल जो एक्ट जो होते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अगर कभी प्लांट बॉडी में आ जाए तो ये एक्ट करेंगे एज न्यूट्रिएंट्स जिनका नेचर है इनऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को हमने क्या किया है क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी फाउंड इन प्लांट्स एक तो वो जिनकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा मात्रा में होती है एक तो वो जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम मात्रा में होती है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रो मतलब ह्यूज मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट इन एक्सेस ऑफ 10 मिली मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट बॉडी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट 10 मिली मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट लेस देन मतलब इससे भी कम उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे पास दो तरह के हैं आपको लिस्ट बनानी है बहुत ही सिंपल है आपको आपके जीवन में ये सारे के सारे याद रखने हैं यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टोटल 17 है तो मैं आपको बताता हूं टेक्निक हाउ टू रिमेंबर देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं 8 सो 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हाउ टू एनालाइज हाउ टू अंडरस्टैंड देखिए पहले लिस्ट बनाते हैं हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की those which are required in excess of 10 मिली मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट ठीक है सबसे पहले देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम देन कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर these are our nine macronutrients ये है हमारे nine macronutrients मैंने पहले ही बताया था तो आपको एक tip है तीन तीन करके याद रखिए CHO carbon hydrogen oxygen then next three NPK nitrogen phosphorus potassium then next three calcium magnesium and sulfur चलिए अब कुछ और list बनाते हैं list of micronutrients जो कितने हैं सिर्फ eight boron copper क्लोरीन, आयन, एरिस्फेरस, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, निकेल एंड जिंक। सो दिस इज़ अवर लिस्ट ऑफ़ एट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। तो बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, आयन, आईआरओएन आयन, एरिस्फेरस, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम निकेल, जिंक, ये है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो ये तो भाई आपको रखने हैं याद क्योंकि एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन आपको बोल सकते हैं आइडेंटिफाई करो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है या फिर कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है ठीक है तो ये है हमारे 17 एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म मतलब मैं आपको ये बता सकता हूं अभी कि ये जो 17 की लिस्ट बनाई हमने ये सारे के सारे फॉलो करते हैं हमारा क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया ने सेट किया था सब इसको एक्सेप्ट करते हैं इसीलिए इनको बोला गया एसेंशियल दो कैटेगरीज हमने बनाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटीज जिनकी रिक्वायरमेंट लेस क्वांटिटीज में होती है तो ये तो हमने बना लिया अभी लिस्ट तो आपका टास्क है आज के लिए आपको ये सब लर्न करना है आपको ध्यान रखना है आपको याद रखना है आने वाली जो हमारी अगली क्लास होगी हम डिस्कस करेंगे इन सब का रोल प्लांट बॉडी में इन सब का रोल क्या है और जाने से पहले मैं आपको एक बहुत विशेष बात बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है इस लिस्ट में से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट वो है ये 17 में से हम तीन है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ध्यान रखना इनको कहा जाता है नॉन मिनरल एलिमेंट्स दे आर नोन एज नॉन मिनरल एलिमेंट्स इनको जाना जाता है एज नॉन मिनरल एलिमेंट्स क्यों उसका रीजन बहुत सिंपल है क्योंकि ये नहीं ऑप्टेन होते हैं प्लांट्स को फ्रॉम द सोइल ये बहुत आसानी से ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम एयर एंड वाटर कैसे 
कार्बन ऑक्सीजन ये ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम एयर और हाइड्रोजन जो है ये ऑप्टेन होता है फ्रॉम वाटर तो ध्यान रखिए एग्जाम वाला क्वेश्चन है 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज नॉन मिनरल बिकॉज़ दे आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम द सोइल दे आर ऑप्टेन फ्रॉम एयर एंड वाटर एयर या फिर एटमॉस्फेयर से कार्बन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन से ओ ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो आसानी से ऑप्टेन होता है पानी से वाटर से इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन मिनरल तीनों को बोलते हैं नॉन मिनरल बाकी के जो 14 है वो है हमारे मिनरल एलिमेंट्स क्योंकि इन सब का सोर्स है सोइल दे आर ऑप्टेन फ्रॉम द सोइल तो आज के लिए इतना काफी है बाकी का डिस्कशन कल के लिए थैंक्स